Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about lesson 11.2, which is method overloading. Let's get started. So what is method overloading? Method overloading is a feature that allows a class to have more than one method having the same name if their argument list are different. Just like yung pinakita kong issues dun sa last video natin nung gumawa ko ng isang custom print method tapos nag-attempt ako na mag-print ng integer number then nag-error siya. Nag-error siya kasi yung print method natin is tumatanggap lang ng string parameter. Kagaya nga nang explain ko sa inyo last time at hindi ng isang integer na parameter. So now, we will going to fix that problem or error and we will going to do method overloading para doon. So as you can see, sabi nga dito sa method overloading, we can have more than one method basta same yung name pero dapat iba-iba yung kanilang parameters. Again ha, basta same yung kanilang name pero dapat iba-iba yung kanilang parameter. Yun lang naman eh. Ngayon, there are three ways to overload a method. In order to overload a method, the argument list of the methods must differ in either of the following. So, meron tayong tatlong bagay para masabi natin na valid yung method overloading na ginagawa natin. Actually, you know, don't get confused. No? Yung iba kasi dito may idea na, especially sa object-oriented. Meron tayong tinatawag na method overriding at meron din tayong tinatawag na method overloading. Yung overloading yung dinidiscuss natin ngayon. Yung overriding kasi, to give you a bird's eye view lang muna, is meron kang method na ganito yung ginagawa, tapos gagawa ka ng isang method na kapares yung pangalan, and then you override mo yung gagawin niya. Halimbawa, yung unang method, ang ginagawa niya, magprint ng number 1. Pag in-override mo yan, pwede ka magprint ng ibang bagay. Hindi ganun yung ginagawa natin ngayon. Overloading yung ginagawa natin ngayon. Pag sinabi-sabi nating overloading, simple lang naman yan eh. Uh, Nagdesenyo ka ng isang method na ganito yung parameter na tatanggapin niya, pero pwede kang gumawa ulit ng isang method na kagaya niya, pero iaalaw mo siya na tumanggap ng ibang parameter. So, again, no, ito yung mga rules para ma-identify natin kung valid yung method overloading. Una, Number of parameters. For example, this is a valid case of overloading. Kung gumawa tayo ng isang method na add, at do sa unang method na yon, tatanggap lang tayo ng dalawang number or dalawang parameter, ibig sabihin, valid overloading yon. Kasi kung gagawa pa ako ng isa, kagaya ng sum of numbers, hindi na siya 2 ngayon, sum of numbers, at gumawa naman ako ngayon ng tatlong parameter, pupwede yan. Pag method overloading kasi ganito yan, Kung ang sinupply mo na parameter or argument, dalawa lang, ito yung tatawagin niya. Pero kung nagdagdag ka pa ng isang parameter pa, ang tatawagin niya yung nasa ilalim. Ganun yung konsepto ng overloading. Depende kung ilang parameter yung binato mo, yun yung kung sino yung method na tatawagin nila. Pero iisa yung pangalan nila. Okay? Hindi magko-conflict yan, basta iba-iba yung method o yung parameter. Next is yung data type parameters. So, sa data type parameters naman, valid pa rin to kung sakaling yung unang add, tatanggap ng dalawang integer at yung pangalawang add, tatanggap ng isang int at isang float or vice versa. Pwede pa ang gumawa ng isa pang add dito, ang susunod naman is float int at pwede pa ang gumawa ng isa na add and then float float. Pupwede yon Para pares silang add pero magkakaiba yung mga data type na tinatanggap nila. In this way, hindi ka na mag -e error or wala nang chance na mag-error kasi do sa example natin previously, kung nag-input ako doon ng 15.5, paano na lang yon So, uh, mag -e error siya kasi integer yung sasalo sa kanya. So, pwede tayong gumawa ng dalawa pang combination dito na add, float, int, at saka add, float, float. Okay? So, method overloading pa rin ang tawag natin doon. And the last one is yung sequence of data type of parameters. Actually, yun yung sinasabi ko pala kanina. Pwede to add in float or add float, float in. Pupwede yun. So, uh, pupwedeng i-shuffle natin yung sequence. Basta ang importante sa isang overloading, parehas ang pangalan, magkaiba yung parameter. Hindi siya, wala siyang pakid sa parameter kahit 
lima yan, apat yan, paano yung pagkaka-arrange, basta't sa parameter tayo nagkakaroon ng changes. Okay? So, meron din tayo tinatawag ng mga invalid method overloading. Hindi ibig sabihin, iisa yung name ng method natin, eh overloading na ang tawag natin doon. May tendency kasing maging invalid siya kapag nangyari ito. If two methods have the same name, same parameters, and have different return type, this is not a valid method overloading. This will throw a compilation error. So, sabi ko nga sa inyo kanina, no, same yung name at same din dapat yung parameters, pero pag nagkaiba tayo ng return type, kagaya nito, yung unang add, ang return type niya is int, yung pangalawang add, ang return type niya is float, hindi to isang valid na method overloading. And kagaya nga na sinabi ng description, aasahan natin na magre-return to ng isang compilation error. mag error yung ganitong klase ng uh, code. Okay? You do not do this. You do not attempt to create a same name with different return type. Output ang return type tulad nga na sinabi ko. While argument are our input. Okay? So, Uh, now, to further understand method overloading, let us now dive into demonstration. So, we will going to fix this problem. Okay? Paano natin naayusin yung print? Actually, gagawa ako ng bagong method, bagong class, rather, right-click, new class, at papangalanan natin tong method over loading demo. Okay? Ah, uh, yeah. Nakalimutan ko na naman yung pag-create ko ng main method. Sorry, nasaan na? Copy paste na lang natin. Ngayon, ang focus muna natin is printouts. Wala muna tayong gagawing scanning, okay? So, gagawa tayo na o oh, copyin ko muna tong print na to para masaya. So, copy and then Paste. So, meron na akong isang method kagaya ng last time para makapag-print ng string. So, ang ginagawa kasi dito, pag tinawag mo yung print, hello world, kagaya nito, pwede na yan, gagana na yan. Okay? Ayan. Ayan, paano kung gusto kong mag-print naman this time ng string? O, I mean, ng integer, kagaya ng number, nangyari, 5, mag-error yan. Now, to fix that problem, instead of gagawa lang tayo ng isang print method, kagaya nito, natatanggap ng string, bakit hindi natin to i-copy-paste, kagaya nito, and gagawa naman tayo this time ng input, or I mean, yeah, input na, wag na, natin, wag na tayo magpalit ng variable, pwede naman yan, na integer ang data type. And that's it. As you can see, di na siya nag-error. Pwede, pwede ko na ngayon siyang i-run kagaya niyan. I have 5. Again, mag-error pa yan kung nag-input ako ng 5.6. Okay? Kasi this is a floating point number. So, how do we fix this? Uh, ang suggestion is, para hindi tayo ma-confuse, pwede nating gawin tong double. Okay? So, double kasi it will take care of, it will take care of everything. Okay? Ah, uh, kung nilagyan ko to ng F, okay pa din yan para do sa float. Printing lang naman eh. Yan. Na-print na niya. Ang pinaka good choice talaga dyan is gagawa natin lahat. Meron tayong uh, para sa car. Kasi mag error yan pagka da, hindi tayo gumawa ng car at isang bullion. Okay? Bullion. So, In this case, hindi na tayo magkakaroon ng problema yan. Pwede tayo mag-print ng character A. Ito pupunta yan sa car. Okay? Dito yung punta niya, bale. And pwede tayo mag-print ng true or false. True. Okay. Yan. Now, kapag niran ko yan, I have true. So, this is class, no? This is what we called method overloading. So, pag sinabi natin method overloading, again, ah, iisa yung pangalan ng method, pero magkakaiba sila ng parameter. Sir, pwede ba akong tumanggap ng, ano, ng uh, next parameter dito? Actually po, pwede. 
Uh, pwede ka naman gumawa ng iba pang parameter pero sa ngayon wala naman ako naiisip na uh, I mean iba ang parameter na pwede nating i-add dito. So, actually we can copy paste also this, no? Again into another series of output. And then ano yung balak mong gawin, sir? Simple lang. Gagawa tayo this time ng print line. Print So, imbis na print lang to, gagawa rin tayo ng method na kung tawagin natin is print line. So, print ln. Napansin ko kasi, paano kung uh, print line yung gusto natin gawin. So, gagawa lang tayo, mag-overload lang tayo ng print line. Anong issue mo dito? Public static void print line boolean. Iyo ko nga. Ah, napasobra ako ng gawa ng print sa taas. Print lang dapat yan. Okay. So, kung halimbawa, meron tayo ditong print line, hello world. Hello world. And then, print. Uh, true So magkaiba yan Yung print line Yun yung System.out.println Okay Yung main new line And then yung isa naman wala So pwede yan Imbis na Nagtatawag ka ng sobrang habang System.out.print At system.out.println Po pwede yan Okay So gawa naman tayo ng method overloading Gamit yung Sum of two numbers Pero instead of sum of two numbers Okay Sa pinakailalim na lang Gagawa na lang tayo ngayon ng sum of numbers. At this time, imbis na dalawang parameter lang ang tatanggapin natin, pwede tayong tumanggap tulad nga na sinabi ko ng kahit ilang parameters pa, kagaya ng entry. Or hanggang tatlo. Okay? Ito yung gusto kong i-demo kanina eh. Ngayon, overloaded na to. Ano pa yung mga pwede nating combination na pwedeng gawin? Pwede rin tayong mag-declare ng float nila. Or para masaya, double. Para lang siguradong hindi sila mag-error, no? Double, double. 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 And double. So, ngayon, bakit nag-error pa rin sila? Kasi ang return type natin is still integer. So, papalitan ko to ng double. Okay, so, again, no? gumawa tayo ng dalawang uh, bagong... Methods na ang pangalan is sum of numbers. And then, yung dalawang ginawa nating bago, tatanggap siya ng parameter na dalawang number pa rin pero double-double. And then, may isang method na tatlo naman yung parameter and then double-double ulit sila. Ngayon, mapapansin din ninyo na pinalitan ko yung kanilang return type into double. Ngayon, sabi kanina doon sa PowerPoint, no? Hindi ito magiging valid. It will generate a compile time error. So, Actually, if naiintindihan ninyong maigi kung ano yung ibig sabihin ng uh, method overloading, ito yung gusto kong i-clarify sa inyo. This is still a method overloading. Balikan natin yung PowerPoint. Pero sir, okay, nandun yung pero sir. Ang sinasabi, if two methods have the same name, same parameters, and have different type, then it is not a valid method overloading. Tignan natin ha, they have the same name, same parameters, and have different return type. Kagaya nito, add, add, same, int, 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 same, and then magkaibang uh, return type, yun yung invalid. Pero, kung titignan ninyong maigi yung example natin to, same ba yung name? Yes. Parehas ba yung parameter? May kamukha ba siyang parameter signature dito? Wala. Ito din, wala rin siyang kamukha dito. So, ibig sabihin, these two are valid method overloading. Kahit pa iba yung kanilang data type. mag -e error yan, mga brad, kapag ka pinalitan ko to ng int. Doon siya makakadetect ng duplicate. Ayan, no? uh, duplicate method sum ang suggestion niya is i-rename mo yung sum of two numbers. 
pero hanggat magkaiba yung signature na ginagamit natin at pares pa rin yung name, kahit magkaiba yung return type, again, it's still considered as a valid method overloading. So, pakita natin, print sum of two, oh, sorry, sum of numbers na pala to. Sum of numbers, and then for example, kung naglagay ako ng 10, 5, pwede yan, it will generate again 15 pa rin. Gaya nyan. Or I can do 10.5 at 5.5. That will give me 11.0. I mean 16.0. Saan ko galing yun? So, again, no? Uh, pwede natin gawin yung mga bagay na yun. Okay? So, hopefully na gets natin kung paano gumagana yung method overloading. Again, ha? Ang konsepto lang ng overloading, basta parehas yung pangalan ng method o ng method, basta't magkakaiba sila ng parameter signature. Okay? Ngayon, paano sa case ng sum? Ito yung gusto ko maklaro dito. Parehas sila ng pangalan, magkakaiba sila ng parameter signature. Hindi ko kasi ito pwedeng gawing integer. mag error yan. Bakit? Yung n1 at n2 parehas na double. Hindi siya magiging applicable kung double yung ina-add mo, yung re-return mo integer. So, hindi yun po pwede. Kaya, valid overloading pa rin to. Hindi ito magiging valid kapag ito, nagkaroon na siya ng kamukhang-kamukha na uh, parameter signature. Okay? So, that's all. I hope you learned something sa lesson natin ito. And that's the end of lesson 11.2. Credits to beginnersbook.com as the main source of the content in this tutorial. If you love this video, Kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.